കേരള പി എസ് സിയുടെ തന്നെ പ്രസിദ്ധീകരണമായ പി എസ് സി ബുള്ളറ്റിൻ്റെ ഒക്ടോബർ മാസത്തെ പതിപ്പിൽ നിന്നുള്ള കറണ്ട് അഫേഴ്സ് നോക്കാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഒക്ടോബറിലെ കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ആണ് ആസ്റ്റർഡാം സെപ്റ്റിമിയസ് അവാർഡിൽ മികച്ച ഏഷ്യൻ നടനുള്ള പുരസ്കാരം ടൊവിനോ തോമസിന് ആർക്കാണ് ടൊവിനോയ്ക്കാണ് ആസ്റ്റർഡാം സെപ്റ്റിമിയസ് അവാർഡിൽ മികച്ച ഏഷ്യൻ നടനുള്ള പുരസ്കാരം ഏത് പടത്തിനാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് എന്ന ചിത്രത്തിലെ അഭിനയത്തിനാണ് പുരസ്കാരം അപ്പോൾ ടൊവിനോ തോമസ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ചലച്ചിത്രം ഏത് അവാർഡ് ആസ്റ്റർഡാം സെപ്റ്റിമിയസ് അവാർഡിൽ മികച്ച ഏഷ്യൻ നടനുള്ള പുരസ്കാരം അടുത്തത് അന്താരാഷ്ട്ര ടെന്നീസ് ഹോൾ ഓഫ് ഫെയിമിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ആദ്യ ഏഷ്യൻ താരമായി ഇന്ത്യയുടെ ലിയാണ്ടർ പേയ്സ് ലിയാണ്ടർ പേയ്സിനെ എവിടെയാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് അന്താരാഷ്ട്ര ടെന്നീസ് ഹാൾ ഓഫ് ഫെയിമിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ആദ്യ ഏഷ്യൻ താരം ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇന്ത്യയുടെ ലിയാണ്ടർ പേസ് അന്താരാഷ്ട്ര ടെന്നീസ് ഹാൾ ഓഫ് ഫെയിം ലിയാണ്ടർ പേസ് സാഹിത്യത്തിലെ സമഗ്ര സംഭാവനയ്ക്ക് നാലപ്പാടൻ സ്മാരക സാംസ്കാരിക സമിതി നൽക നൽകുന്ന നാലപ്പാടൻ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് എം മുകുന്ദന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നില് നാലപ്പാടൻ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് എം മുകുന്ദന് സാഹിത്യത്തിലെ സമഗ്ര സംഭാവനയ്ക്ക് നാലപ്പാടൻ സ്മാരക സാംസ്കാരിക സമിതിയാണ് ഈ അവാർഡ് നൽകുന്നത് നാലപ്പാടൻ പുരസ്കാരം എം മുകുന്ദൻ അടുത്തത് മാലദ്വീപ് പ്രസിഡന്റായി ചൈനീസ് അനുകൂലി മുഹമ്മദ് മുയിസി മുയിസു തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു ഇപ്പോൾ മാലദ്വീപ് പ്രസിഡന്റ് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാല് മുഹമ്മദ് മൂയിസു അദ്ദേഹം ചൈനീസ് അനുകൂലിയാണ് മാലദ്വീപ് പ്രസിഡന്റ് മുഹമ്മദ് മൂയിസു മാലദ്വീപിലെ പ്രസിഡന്റായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് മുഹമ്മദ് മൂയിസു അടുത്തത് സി എച്ച് മുഹമ്മദ് ഗോയയുടെ പേരിൽ കുടുംബം ആരംഭിച്ച സി എച്ച് മുഹമ്മദ് ഗോയ ഫൗണ്ടേഷന്റെ പ്രഥമ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് എം എ യൂസഫ് അലിക്കാണ് സി എച്ച് മുഹമ്മദ് ഗോയയുടെ പേരില് കുടുംബം തന്നെ ആരംഭിച്ച സി എച്ച് മുഹമ്മദ് ഗോയ ഫൗണ്ടേഷന്റെ ആദ്യത്തെ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് എം എ യൂസഫ് അലിക്കാണ് നാവികസേനയിൽ ചീഫ് ഓഫ് പേഴ്സണലായി വൈസ് അഡ്മിറൽ കൃഷ്ണസ്വാമിനാഥൻ ചുമതലയേറ്റു നാവികസേനയില് ചീഫ് ഓഫ് പേഴ്സണൽ ആയി വൈസ് അഡ്മിനർ അഡ്മിറൽ ആരാണ് കൃഷ്ണസ്വാമിനാഥൻ കൃഷ്ണസ്വാമിനാഥനാണ് നാവികസേനയിലെ ഇപ്പോ ചീഫ് ഓഫ് പേഴ്സണൽ കൃഷ്ണസ്വാമിനാഥൻ സംസ്ഥാന ശാസ്ത്ര ത്ര സാങ്കേതിക പരിസ്ഥിതി കൗൺസിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ കേരള ശാസ്ത്ര പുരസ്കാരത്തിന് അഗ്രോ ഫോറസ്ട്രി വിദഗ്ധനും ഫ്ലോറിഡ സർവകലാശാലയിലെ ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് പ്രൊഫസറുമായ പി കെ രാമചന്ദ്രൻ നായർ അർഹനായി ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞാൽ മതി സംസ്ഥാന ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക പരിസ്ഥിതി കൗൺസിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയ പുരസ്കാരമാണ് കേരള ശാസ്ത്ര പുരസ്കാരം ഈ കേരള ശാസ്ത്ര പുരസ്കാരം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് നേടിയത് പി കെ രാമചന്ദ്രൻ നായരാണ് കേരള ശാസ്ത്ര പുരസ്കാരം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് പി കെ രാമചന്ദ്രൻ നായർ ഇത് സംസ്ഥാന ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക പരിസ്ഥിതി കൗൺസിൽ ഏർപ്പെടുത്തുന്ന പുരസ്കാരമാണ് കേരള ശാസ്ത്ര പുരസ്കാരം പി കെ രാമചന്ദ്രൻ നായർ വിക്രം സാരാഭായി സയൻസ് ഫൗണ്ടേഷന്റെ പ്രഥമ വിക്രം സാരാഭായി വിജ്ഞാൻ പുരസ്കാരം ഐ എസ് ആർ ഒ ചെയർമാൻ എസ് സോമനാഥന് എന്താണ് വിക്രം സാരാഭായി സയൻസ് ഫൗണ്ടേഷന്റെ ആദ്യത്തെ പുരസ്കാരമാണ് വിക്രം സാരാഭായി വിജ്ഞാൻ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ആർക്കാണ് ഇപ്പോഴ് ഇപ്പോഴത്തെ ഐ എസ് ആർ ഒ ചെയർമാനായ എസ് സോമനാഥനാണ് ലഭിച്ചത് ഇപ്പോഴത്തെ ഐ എസ് ആർ ഒ ചെയർമാൻ ആരാണ് എസ് സോമനാഥ് ഇദ്ദേഹത്തിനാണ് വിക്രം സാരാഭായി സയൻസ് ഫൗണ്ടേഷന്റെ പ്രഥമ വിക്രം സാരാഭായി വിജ്ഞാൻ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് വിക്രം സാരാഭായി വിജ്ഞാൻ പുരസ്കാരം എസ് സോമനാഥൻ എം കെ ആർ ഫൗണ്ടേഷന്റെ കർമ്മശ്രേഷ്ഠ കർമ്മ പുരസ്കാരങ്ങൾക്ക് യഥാക്രമം മുതിർന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ ടി ജെ എസ് ജോർജ് സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തക ദയാബായി എന്നിവർ അർഹരായി അതായത് എം കെ ആർ ഫൗണ്ടേഷന്റെ 
കർമ്മ ശ്രേഷ്ഠ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ടി ജെ എസ് ജോർജിനും മാധ്യമ പ്രവർത്തകനാണ് ഇദ്ദേഹം അതുപോലെ കർമ്മ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ആർക്കാണ് സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകയായ ദയാഭായിക്കുമാണ് എം കെ ആർ ഫൗണ്ടേഷന്റെ കർമ്മ ശ്രേഷ്ഠ പുരസ്കാരം ടി ജെ എസ് ജോർജ് കർമ്മ പുരസ്കാരം സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തക ദയാബായി റിലയൻസ് റീറ്റെയിലിന്റെ ഓൺലൈൻ വിപണിയായ ജിയോ മാർട്ടിന്റെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡറായി ക്രിക്കറ്റ് താരം മഹേന്ദ്ര സിംഗ് ധോണിയെ നിയമിച്ചു ഇപ്പോൾ അപ്പൊ റിലയൻ റിയൽ റിലയൻസിന്റെ റിലയൻസ് റീറ്റെയിലിന്റെ ഓൺലൈൻ വിപണിയായ ജിയോ മാർട്ടിന്റെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മഹേന്ദ്ര സിംഗ് ധോണി എം എസ് ധോണിയാണ് ജിയോ മാർട്ടിന്റെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ ജിയോ മാർട്ട് എന്നിന്റെ വിപണിയാണ് റിലയൻസ് റീറ്റെയിൽസിന്റെ ഓൺലൈൻ വിപണിയാണ് ജിയോ മാർട്ട് ഈ ജിയോ മാർട്ടിന്റെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡറായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് എം എസ് ധോണിയാണ് അതുപോലെ ത്രീ ഡി പ്രിന്റിംഗ് ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ കെട്ടിടമാണ് അമേസ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഇത് എവിടെയാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നിർമ്മിതി കേന്ദ്രത്തിനായിരുന്നു നിർമ്മാണ ചുമതല അതായത് നിർമ്മിതി കേന്ദ്രത്തിനായിരുന്നു നിർമ്മാണ ചുമതല അത് വേണ്ട ത്രീ ഡി പ്രിന്റിംഗ് ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ കെട്ടിടം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അമേസ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഓക്കെ തിരുവനന്തപുരത്ത് അമേസ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് ആണ് ത്രീ ഡി പ്രിന്റിംഗ് ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ കെട്ടിടം അമേസ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് തുടർച്ചയായി മൂന്നാം തവണയും ഫോർമുല വൺ കാറോട്ട മത്സരത്തിലെ ലോക കിരീടം റെഡ് ബുള്ളിന്റെ മാക്സ് വെസ്റ്റപ്പന് ഓക്കെ തുടർച്ചയായി മൂന്നാം തവണയാണ് ഫോർമുല വൺ കാറോട്ട മത്സരത്തില് ലോക കിരീടം ആർക്കാൻ ലഭിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചാല് റെഡ് ബുള്ളിന്റെ മാക്സ് വെസ്റ്റപ്പനാണ് മൂന്നാം തവണയും ഫോർമുല വൺ കാറോട്ട മത്സരത്തിലെ ലോക കിരീടം കാറോട്ട മത്സരത്തിലെ ഫോർമുല വൺ കാറോട്ട മത്സരത്തിലെ ലോക കിരീടം ആർക്കാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ റെഡ് ബുള്ളിന്റെ മാക്സ് വെസ്റ്റപ്പന് പ്രസ് ട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ പി ടി ഐ ചെയർമാനായി ഡെക്കാൻ ഹെറോൾഡിലെ ആരാണ് കെ എൻ ശാന്തകുമാറിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു അപ്പോ പ്രസ് ട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ചെയർമാൻ ഇപ്പോൾ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഡെക്കാൻ ഹെറോൾഡിലെ ആരാണ് കെ എൻ ശാന്തകുമാർ പി ടി ഐയുടെ ചെയർമാൻ കെ എൻ ശാന്തകുമാർ കെ എൻ ശാന്തകുമാർ പി ടി ഐ ചെയർമാൻ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പത്രം ഡെക്കാൻ ഹെറോൾഡ് ഡെക്കാൻ ഹെറോൾഡിലെ കെ എൻ ശാന്തകുമാറിനെയാണ് പ്രസ് ട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അല്ലെങ്കിൽ പി ടി ഐ ചെയർമാൻ ആക്കിയത് ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ കാന്തല്ലൂരിനെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ മികച്ച ടൂറിസം വില്ലേജ് ഗോൾഡ് അവാർഡിന് തെരഞ്ഞെടുത്തു എവിടെയാണ് മികച്ച ടൂറിസം വില്ലേജ് ഗോൾഡ് അവാർഡിന് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ജില്ല ഏതാ ഏത് ജില്ല ഏത് ജില്ലയിലെ ഏത് ടൂറിസത്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കാന്തല്ലൂരിലെ കാന്തല്ലൂരിനെയാണ് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ഇത് കാന്തല്ലൂർ ഗ്രാമം എവിടെയാണ് ഇടുക്കി ജില്ലയിലാണ് ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ കാന്തല്ലൂരിനെയാണ് കാന്തല്ലൂർ ഗ്രാമത്തെയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ മികച്ച ടൂറിസം വില്ലേജ് മികച്ച ടൂറിസം വില്ലേജ് ആയ ഗോൾഡ് അവാർഡിന് മികച്ച ടൂറിസം വില്ലേജ് ഗോൾഡ് അവാർഡിന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ഇടുക്കി കാന്തല്ലൂർ വില്ലേജ് ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ കാന്തല്ലൂർ വില്ലേജിനെയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ മികച്ച ടൂറിസം വില്ലേജ് ഗോൾഡ് അവാർഡിന് തിരഞ്ഞെടുത്തത് കേരള മീഡിയ അക്കാദമിയുടെ ഇന്ത്യൻ മീഡിയ പേഴ്സൺ പുരസ്കാരത്തിന് പ്രഗത്ഭ പങ്തി എഴുത്തുകാരനും ടി വി അവതാരകനുമായ കരൺ ധാപ്പറിനെയും എൻ ഡി ടി വി മുൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഡിറ്റർ രവീഷ് കുമാറിനെയും തെരഞ്ഞെടുത്തു മികച്ച പ്രാദേശിക പത്രപ്രവർത്തന പ്രവർത്തനത്തിനുള്ള ഡോക്ടർ മൂർക്കന്നൂർ നാരായണൻ അവാർഡിന് മാതൃഭൂമി ലേഖകൻ ബി അശോക് അർഹനായി നോക്കാം കേരള മീഡിയ അക്കാദമിയുടെ ഇന്ത്യൻ മീഡിയ പേഴ്സൺ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹരായവർ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കരൺ ദാപ്പർ പിന്നെ രവീഷ് കുമാർ 
എന്നാൽ മികച്ച പ്രാദേശിക പത്രപ്രവർത്തനത്തിനുള്ള ഡോക്ടർ മൂർക്കന്നൂർ നാരായണൻ അവാർഡിന് മാതൃഭൂമി ലേഖകൻ ബി അശോക് അർഹനായി ഇന്ത്യൻ മീഡിയ പേഴ്സണൽ പുരസ്കാരം പ്രഗത്ഭ പങ്തി എഴുത്തുകാരനും ടി വി അവതാരകനുമായ കരൺ ദാപ്പറിനും എൻ എൻ ഡി ടി വിയുടെ മുൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഡിറ്ററായ രവീഷ് കുമാറിനെയും തിരഞ്ഞെടുത്തു അടുത്ത ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതും ഇപ്പം എല്ലാ പരീക്ഷയ്ക്കും ചോദിച്ചതുമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ വയലാർ സാഹിത്യ അവാർഡ് ആർക്കായിരുന്നു ശ്രീകുമാരൻ തമ്പിക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ വയലാർ സാഹിത്യ അവാർഡ് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പിക്ക് ഏത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മകഥ ഏതാണ് ജീവിതം ഒരു പെൻറ്റുലം ജീവിതം ഒരു പെൻറ്റുലം എന്ന ആത്മകഥയ്ക്കാണ് ഈ വയലാർ അവാർഡ് കിട്ടിയത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ വയലാർ സാഹിത്യ അവാർഡ് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പിക്ക് കൃതി ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ജീവിതം ഒരു പെൻറ്റുലം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മകഥയാണ് ജീവിതം ഒരു പെൻറ്റുലം അടുത്തത് വിഴിഞ്ഞം അന്താരാഷ്ട്ര തുറമുഖത്തെ ആദ്യ കപ്പൽ ചൈനയിൽ നിന്നുള്ള ഷെൻ ഹുവായ് പതിനഞ്ച് തുറമുഖത്തെത്തി വിഴിഞ്ഞം അന്താരാഷ്ട്ര തുറമുഖത്തെ ആദ്യ കപ്പൽ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആദ്യം എത്തിച്ചേർന്ന കപ്പൽ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചൈനയിൽ നിന്നുള്ള ഷെൻ ഹുവ പതിനഞ്ചാണ് ഈ തുറമുഖത്തേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നത് ആദ്യമായിട്ട് എത്തിച്ചേർന്നത് വിഴിഞ്ഞം അന്താരാഷ്ട്ര തുറമുഖത്തെത്തിയ ആദ്യത്തെ കപ്പൽ ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഷെൻ ഷെൻ ഹുവ പതിനഞ്ച് ചൈനീസ് കപ്പലാണ് ഷെൻ ഹുവ പതിനഞ്ച് അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിക്സറുകൾ നേടിയതിന്റെയും ഏകദിന ലോകകപ്പിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സെഞ്ചുറി നേടിയതിന്റെയും റെക്കോർഡ് ഇന്ത്യൻ നായകൻ രോഹിത് ശർമ്മയ്ക്ക് സിക്സർ നേട്ടത്തിൽ ക്രിസ് കെയ്നെയും സെഞ്ചുറി നേട്ടത്തിൽ സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കറെയുമാണ് മറികടന്നത് അപ്പൊ നോക്കാം അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിക്സറുകൾ നേടിയത് ഇപ്പൊ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാല് ആരാണ് രോഹിത് ശർമ്മ ഏകദിന ലോകകപ്പിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സെഞ്ചുറി നേടിയതും റെക്കോർഡ് ആരുടെ പേരിലായി ഇന്ത്യൻ നായകൻ രോഹിത് ശർമ്മയുടെ പേരിലായി ക്രിസ് കെയിലായിരുന്നു സിക്സർ നേട്ടത്തിൽ ഇതിന് മുൻപുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ മറികടന്നായിരുന്നു രോഹിത് ശർമ്മ ഇപ്പോൾ ഒന്നാമതെത്തിയത് അതുപോലെ സെഞ്ചുറി നേട്ടത്തിൽ സച്ചിൻ ടെൻഡുൽക്ക ടെൻഡുൽക്കറെയാണ് രോഹിത് ശർമ്മ മറി മറികടന്നത് അപ്പൊ അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിക്സറുകൾ നേടിയതും ഏകദിന ലോകകപ്പിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സെഞ്ചുറി നേടിയതുമായ ഇന്ത്യൻ നായകൻ രോഹിത് ശർമ്മ ഇനി കുറച്ച് മരണങ്ങളാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് പോലെ പി എസ് സി ബുള്ളറ്റിൻ എപ്പോഴും മരണങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓടിച്ചു പോവാം ഹാസ്യ സാഹിത്യകാരനും കാർട്ടൂണിസ്റ്റുമായ സുകുമാർ അന്തരിച്ചു ഹാസ്യ സാഹിത്യകാരൻ കാർട്ടൂണിസ്റ്റ് സുകുമാർ പ്രമുഖ സോഷ്യലിസ്റ്റ് നേതാവും എൽ ജെ ഡി സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റും മുൻ എം എൽ എയുമായ അഡ്വക്കേറ്റ് എം കെ പ്രേമനാഥ് അന്തരിച്ചു അഡ്വക്കേറ്റ് എം കെ പ്രേമനാഥ് പ്രമുഖ സി പി എം നേതാവും തൊഴിലാളി സംഘടനാ രംഗത്തെ അധികായനുമായ മുൻ എം എൽ എ ആനത്തലവട്ടം ആനന്ദനും അന്തരിക്കുകയുണ്ടായി ആനത്തലവട്ടം ആനന്ദനും അന്തരിച്ചു പ്രമുഖ പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകൻ പ്രൊഫസർ ടി ശോഭീന്ദ്രൻ അന്തരിച്ചു ഇദ്ദേഹത്തിന് വനമിത്ര പുരസ്കാരം ഇന്ദിര പ്രിയദർശിനി വൃക്ഷമിത്ര അവാർഡ് ഹരിതബന്ധു അവാർഡ് തുടങ്ങിയ ഒട്ടേറെ പുരസ്കാരങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകനാണ് പേര് ടി ശോഭീന്ദ്രൻ അദ്ദേഹവും അന്തരിക്കുകയുണ്ടായി പ്രമുഖ സിനിമാ നിർമ്മാതാവും വ്യവസായവുമായ മാതൃഭൂമി ഡയറക്ടറുമായ പി വി ഗംഗാധരൻ അന്തരിച്ചു പ്രമുഖ സിനിമാ നിർമ്മാതാവാണ് വ്യവസായിയാണ് മാതൃഭൂമിയുടെ ഡയറക്ടറാണ് പി വി ഗംഗാധരൻ ഇതൊക്കെയാണ് പി എസ് സി ബുള്ളറ്റിലെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ഒക്ടോബർ മാസത്തെ പതിപ്പിലുള്ള കറണ്ട് അഫേഴ്സ് നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിലെ എക്സാംസിന് ഈ കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ആയിരിക്കും ചോദിക്കുക ഓക്കെ താങ്ക് യു